వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ నిస్సా ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ మేము జర్నీ చేస్తున్నాము అది కూడా బేబీతో అండ్ ఇది అయాన్షిది ఫస్ట్ ఫ్లైట్ జర్నీ సో వాడు ఎలా ఫీల్ అవుతాడు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాడు అని చెప్పి ఈ వీడియో షూట్ చేశాను అయాన్ష్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్ జర్నీ అది కూడా వాడి కోసమే వెళ్తున్నాము బేబీకి షూట్ ఉంది హైదరాబాద్లో దానికోసం వెళ్తున్నాము ఆ షూట్ ఎలా జరిగింది దాని గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూస్ చేసి జర్నీ చేయడం చాలా కష్టం అన్నట్టు చిన్న బేబీతో వెళ్ళడం చాలా చాలా కష్టం మా బేబీ ఏమో హైపర్ యాక్టివ్ అసలు చేతిలో ఉండట్లేదు అనమాట కింద దిగిపోతాను ఆడతాను అని ఫుల్ అల్లర్ చేశాడు ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తం మంచ్ బేబీ కదా మనం మాస్క్ యూజ్ చేయలేము మేము క్రౌడ్ తక్కువ ఉన్న ప్లేసెస్లో ఉండేవాళ్ళం ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా ఎవరు లేని ప్లేస్లో వెళ్ళి అక్కడే కూర్చున్నాం అక్కడ నుంచి కొంతమంది కిడ్స్ని చూసి వాళ్ళు ఆడుకుంటుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతానని చాలా అల్లరి చేశాడు వాడిని కంట్రోల్ చేయడం అయితే మా వల్ల అవ్వలేదు అక్కడ కిడ్స్ కొంతమంది ఆడుకుంటుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను అని వాడిని కిందకి దించితే అక్కడ ఆడుకుంటాడంట ఇంకా సర్లే వినట్లేదు అని చెప్పని జస్ట్ దగ్గర వరకు తీసుకెళ్ళి చూపించారు బట్ కిందకి దింపేయాలి అని చెప్పని చాలా గోల్ చేశాడు బేబీని అక్కడ నుంచి తీసుకురావడానికి ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తం తిప్పి చూపించారు ఒకసారి పైకి కిందికి ఎక్కి ఎయిర్పోర్ట్ అంతా తిప్పుతూనే ఉన్నాము ఎయిర్పోర్ట్లో చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు చాలా అల్లరి చేశాడు కదా ఫ్లైట్ జర్నీ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడేమో అనుకున్నాను బట్ అలా జరగలేదు ఫ్లైట్స్ చూపించినా కానీ వాడు అసలు చూడలేదు వాడికి ఎంతకీ ఆడుకోవడం వాడిని కిందకి దించేస్తే వాడు ఆడుకోవాలి అనేది ఒక్కటే ఉంది ఇంకా చిన్నవాడు కదా ఇంకొంచెం ఏజ్ పెరిగితే మేబీ అప్పుడు ఆ ఫ్లైట్ని కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తాడేమో అనిపించింది బట్ ఇప్పుడు మాత్రం వాడికి ఎంతకీ వాడు ఆడుకోవడంలోనే ఉంది కనీసం ఫ్లైట్ని చూడను కూడా చూడట్లేదు ఎంత చూపించినా కానీ ఫ్లైట్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడో ఆ విండోలో నుంచి చూసి వాడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు అని యాక్చువల్లీ నేను ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేశాను బట్ నేను ఒకటి అనుకుంటే అక్కడ ఇంకోటి జరిగింది ఇక్కడ మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఫ్లైట్ ఎక్కకుండానే వాడికి నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కొంచెంసేపు ఆడాడు 
అంతే ఫుల్ నిద్ర వచ్చేసింది తర్వాత ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వకముందే పడుకుని పోయాడు మేము హైదరాబాద్ రీచ్ అయ్యి ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత లేచాడు కంప్లీట్ జర్నీ అంతా నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు బట్ అది కూడా బెస్టే అనిపించింది ఫస్ట్ టైం కదా వాళ్ళకి ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఏమో అనుకున్నాము ప్రికాషన్స్ అయితే చెప్పారు బట్ చిన్నపిల్లలు కదా వాళ్ళకి ఏమన్నా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా లేకపోయినా కానీ మనకి చెప్పలేరు పడుకోవడమే బెస్ట్ అనిపించింది ఇక్కడ బేబీ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే నేను పడుకోకముందు ఇక్కడే ఉన్నాను పడుకుని లేచిన తర్వాత కూడా ఇక్కడే ఉన్నాను ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది అన్నట్టు చూస్తున్నాడు వాడు ఫైనల్గా హైదరాబాద్ అయితే రీచ్ అయిపోయాము బేబీకి ఫోటోషూట్ టూ డేస్ జరిగింది ఫోటోషూట్ చాలా బాగా జరిగింది నేను ఆ ఫోటోషూట్ గురించి ఫోటోగ్రాఫర్స్ గురించి అక్కడ ఉన్న థీమ్స్ గురించి కంప్లీట్ వీడియో చేశాను అక్కడ ఉన్న థీమ్స్ కానీ ఆ ఫోటోగ్రఫీ గురించి కానీ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సో నాకు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది కదా అని దాని కంప్లీట్ వీడియో తీసాను ఫోటోషూట్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అక్కడ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అనేది అవి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్లైట్ జర్నీ చేసినప్పుడు నేనైతే ఖచ్చితంగా వీడియోస్ తీస్తాను సేమ్ వ్యూ అయినా కానీ ఎందుకో తెలియదు ఎవ్రీ టైం వీడియోస్ అయితే తీస్తాను అదొక హ్యాబిట్లా అయిపోయింది నాకు ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత అందరూ హ్యాపీగా నిద్రపోతారు రిలాక్స్ అవుతారు నేను ఒక్కదాన్ని ఇలా వీడియోస్ తీసుకుంటానేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అసలు నాలో ఎవరైనా ఉంటారా సేమ్ జర్నీ సేమ్ వ్యూ అయినా కానీ ఎందుకో తెలియదు ఆ క్లౌడ్స్ని ఆ సీనరీస్ని ఖచ్చితంగా వీడియో తీస్తాను అందులో కొన్ని బిట్స్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ మామూలుగా చూసిన దానికంటే ఫ్లైట్లోంచి క్లౌడ్స్ చూస్తుంటే వాటిని పట్టుకుంటే మన చేతికి ఏదైనా ఒక చిన్న పీస్ వచ్చేస్తుందా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మేబీ అందుకే ఏమో ఖచ్చితంగా నేను షూట్ అయితే చేస్తాను ఎవ్రీ టైం
ఇది రిటర్న్ జర్నీ షూట్ అయిపోయిన తర్వాత మేము బ్యాక్ వచ్చేసేటప్పుడు జర్నీ అనమాట ఇక్కడ కూడా నేను కొన్ని వీడియోస్ తీసాను ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్లో వచ్చేటప్పుడు అయ్యో పడుకుని పోయాడు మెలకొని ఉంటే బాగుండేది చూసేవాడు ఎంజాయ్ చేసేవాడు అనుకున్నాను బట్ ఇప్పుడు రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు పడుకుండా పోతే బాగుండు అనిపించింది అస్సలు అల్లరండి అల్లరి చేసేసాడు ఫ్లైట్లో కింద దిగిపోతాను అంటాడు ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు కింద దిగుతాను అంటాడు ఒళ్ళో కూర్చొని అంటాడు ఆ ఏజ్ వాళ్ళకి మేబీ అలానే ఉంటుందేమో వాళ్ళకి కూర్చోబెడితే నచ్చట్లేదు ఎంతకి ఆడుకోవాలి కిందకి దిగాలి అనే ఉంది మాకు ఇచ్చిన గేట్ నెంబర్ దగ్గర క్రౌడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సో అందుకని ఇక్కడ కొంచెం ఫ్రీగా ఉంది అని ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడ ఫ్లైట్కి ఇంకా టైం ఉంది కదా అని జస్ట్ డోనట్స్ ఉంటే తింటున్నాము ఇక్కడ ఫ్లైట్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ల్యాండ్ అవ్వడం టేక్ ఆఫ్ అవ్వడం సో అది చూస్తాడేమో వ్యూ అని చాలాసేపు కూర్చున్నాము ఎంతకీ ఫ్లైట్స్ చూపిస్తుంటే ఫ్లైట్స్ మాత్రం చూడట్లేదు ఆ కింద వెళ్ళే కార్లు జీప్లు అవి చూస్తున్నాడు అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళ డాడీతో క్లాప్స్ కొట్టిస్తున్నాడు మనకి ఏదో క్లాప్స్ కొట్టడం రాదన్నట్టు వాడు మన చేతులు పట్టుకుని క్లాప్స్ కొట్టిస్తాడు వాడిని క్లాప్స్ కొట్టమంటే ఫ్లైట్లో రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు పడుకోమన్నా కూడా పడుకోలేదు బలవంతంగా పడుకోబెట్టినా పడుకోలేదు వాడికి ఏంటి అంటే ఎంతకి ఆడుకోవాలి ఆడుకోవాలి అని ఉంది బట్ అక్కడ కుదరదు కదా వాడికి ఏదైనా టాయ్స్ ఇచ్చినా కానీ ఏది ఇచ్చినా కానీ ముందు చైర్స్ కింద పడేస్తున్నాడు లేదా కింద పడేస్తున్నాడు బేబీస్తో ఇలా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేసి జర్నీ అంటే చాలా కష్టం ఇంత చిన్న వాళ్ళతో ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత బాగానే ఆడుకున్నాడు ఆ వాటర్ బాటిల్ ఒకటి తీసుకుని దాంతో కాసేపు ఆడుకున్నాడు కరెక్ట్గా ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యే టైంకి అల్లరి అనమాట కిందకు దించేమని ఆడుకుంటాను అని లేచి నుంచుంటాను అని అప్పటికే ఎయిర్ హోస్టెస్ వచ్చి చెప్పారు బేబీ కదా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందేమో ఇలా చేయండి అలా చేయండి బేబీకి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది సో మీరు ఇలా పట్టుకోండి అని ఎవ్రీథింగ్ ప్రికాషన్స్ అన్నీ చెప్పారు అయినా కానీ కరెక్ట్గా అప్పటి వరకు బాగా ఆడుకుని టేక్ ఆఫ్ అయ్యే టైంకి మాత్రం మల్లరు అల్లరు చేశాడు మా భయం ఏంటి అంటే మనకే ఒక్కొక్కసారి ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది బేబీస్ కదా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే చెప్పలేరు అనే భయం బట్ టూ టైమ్స్ కూడా బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఇబ్బంది అయితే పడలేదు కొంచెం అల్లరి చేశాడు కానీ టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ ఇబ్బంది అయితే పడలేదు ఆ వాటర్ బాటిల్ కూడా తాగడానికి కూడా ఇవ్వట్లేదు అనమాట వాటర్ బాటిల్ దాంతోనే ఆడుకున్నాడు జర్నీ మొత్తం వాటర్ తాగడానికి తీసుకున్నా కానీ ఏడ్ చేస్తున్నాడు రిటర్న్ జర్నీలో మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు పక్క సీట్లో వాళ్ళని చూస్తున్నాడు వాళ్ళు చూస్తుంటే వీడు సిగ్గుపడిపోతున్నాడు వాళ్ళతో చాలాసేపు ఆడాడు ఇది జస్ట్ టూ డేస్ జర్నీ వన్ డే వెళ్ళాము అదే రోజు ఫోటోషూట్ జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ డే కూడా షూట్ జరిగింది ఆ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసాము టూ డేస్ కూడా నేను షూట్ అయితే చేశాను బేబీ జర్నీ ఎలా జరిగింది అని అయాన్స్ పెద్ద అయిన తర్వాత వాడు ఫ్లైట్ జర్నీ ఎలా జరిగింది అని చూసుకుంటాడా అని ఈ వీడియో అయితే షూట్ చేశాను బేబీకి కూడా మెమరీలా ఉంటుంది కదా ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అయినా ఈ వీడియో ఇలానే ఉంటుంది యా దట్స్ ఇట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి 
Thanks for watching. Have a nice day.